హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ టూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం అండ్ ఏ యూనిట్స్ మనం ప్రయారిటీ ఇచ్చుకొని చదవాలి అండ్ అందులో యూనిట్లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చదివితే మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ రెండు కూడా కవర్ అవుతాయి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ అస్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మన ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు పొందొచ్చు ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ టు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సో జనరల్గా మనం ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూసే ముందు ఏ యూనిట్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ యూనిట్ మిల్లింగ్ సో ఇందులో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ సెకండ్ యూనిట్ గేర్ మేకింగ్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి గ్రైండింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ జిగ్స్ అండ్ ఫిక్సర్స్ అండ్ జిగ్ బోరింగ్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఓకే సో వీటి బట్టి మనం ఏం చేద్దాము అంటే వాటి యొక్క యూనిట్ల యొక్క ప్రయారిటీ అంటే ఏ యూనిట్ ముందు చదవాలి ఏ యూనిట్ తర్వాత చదవాలి అనేది ఒక ప్రయారిటీ మనం పెట్టుకుంటే నా ఒపీనియన్ ప్రకారం యూనిట్ టూ ఫస్ట్ చదవండి యూనిట్ వన్ తర్వాత చదవండి మిల్లింగ్ యూనిట్ త్రీ గ్రైండింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత చదవండి యూనిట్ ఫైవ్ మోడర్న్ మిషినింగ్ ప్రాసెస్ చదవండి యూనిట్ ఫోర్ లాస్ట్లో చదవండి జిగ్స్ అండ్ ఫిక్సర్స్ ఓకే జనరల్గా పాస్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఈ నాలుగు చదివితే చాలు ఎక్కువ స్కోరింగ్ కావాలి అంటే ఈ ఐదు యూనిట్లు ఈ సీక్వెన్స్లో చదివితే మీకు ఈజీగా వెంటనే అర్థమవుతుంది ఓకే సో యూనిట్ టూ యూనిట్ వన్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏ యూనిట్లో ఏమేమి చదవాలి ఇవి డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ యూనిట్లోంచి ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఓకే సో గేర్ మేకింగ్లో ఏంటి అంటే మనం ఈ గేర్స్ని ఎలా ప్రొడక్షన్ చేస్తామో ఆ మెథడ్స్ ఏంటి నేను చెప్పి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఎస్ఐని కవర్ చేస్తే ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తే యాజ్ వెల్ యాజ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా కవర్ చేస్తాయి ఓకే లిస్ట్ అవుట్ ఫోర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గేర్స్ ఏవేవి మెథడ్స్ మనం గేర్స్ తయారు చేస్తాము ఎక్స్ప్లెయిన్ ది గేర్ షేపింగ్ గేర్ షేపింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో ఎక్కువగా వచ్చేది గేర్ హాబింగ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క వర్కింగ్ ఒక డ్రా నీట్గా స్కెచ్ చేసి రాస్తారు సో ఇదే ఆపరేషన్ ఆఫ్ గేర్ హాబింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గేర్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెసెస్ గేర్ ఫినిషింగ్లో కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఎక్కువగా వచ్చేది గేర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు ఓకే అండ్ గేర్ మెటీరియల్స్ యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేర్ మెటీరియల్స్ ఏవి ఉంటాయి అండ్ ఇంకొక త్రీ మార్క్స్ ఏంటి అంటే త్రీ డిఫరెంట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ని చెప్పాలి సో మనకి ఇందులో ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ గేర్ హాబింగ్ గురించి అండ్ ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేరు అండ్ గేర్ మెటీరియల్స్ గురించి అండ్ ఇక్కడ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్లో ఫోర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గేర్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో వీటి గురించి చదువుకుంటే మనకి యూనిట్ టూ అనేది కవర్ అవుతుంది మీరు ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చదివినట్లయితే అటు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ రెండు కూడా కవర్ అవుతాయి ఓకే సో జనరల్గా మీరు ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మొత్తం మనకి నైంటీ పర్సెంటేజ్ థీరీ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి సో అందుకోసం ఏం చేస్తారు అంటే ఆ టాపిక్ యొక్క డయాగ్రామ్ని నీట్గా డ్రా చేసి పార్ట్స్ని నీట్గా మెంటైన్ చేసి దాని యొక్క వర్కింగ్ అని మీరు రాసినట్లయితే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్ వచ్చి మార్క్స్ వచ్చే సబ్జెక్టు ఈ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ టూ సో దానికి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డయాగ్రామ్ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి దాని కాంపోనెంట్స్ బాగుండాలి అండ్ వర్కింగ్ అనేది నీట్గా మనం దాన్ని వన్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే వర్కింగ్ మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాయచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదే రాయాలని లేదు మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఆ వర్కింగ్ మీకు అర్థమైనట్టుగా దానిలో రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ వన్ చదవండి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ తర్వాత యూనిట్ వన్ ఇందులో ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనకి యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మెషిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది వెర్టికల్ మిల్లింగ్ మెషిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా రెండు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే నెక్
మిల్లింగ్ మిషన్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ సో ఇది సాధారణంగా ఈ రెండిటిలో కవర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఇది షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వస్తుంది లేదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో వస్తుంది ఏంటి అంటే ఇండెక్సింగ్ ఏంటి సింపుల్ ఇండెక్సింగ్ ఏంటి కాంపౌండ్ ఇండెక్సింగ్ ఏంటి డిఫరెన్షియల్ ఇండెక్సింగ్ ఏంటి ఈ మూడు కలిపితే ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అవుతుంది లేదా ఇండివిజువల్గా మనకి త్రీ త్రీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది నామన్ క్లేచర్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్ మిల్లింగ్ కట్టర్ యొక్క టీత్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నామన్ క్లేచర్ మనం ఎలా చెప్తాము నెక్స్ట్ ఈ మిల్లింగ్ యొక్క టూల్ హోల్డింగ్ అండ్ వర్క్ హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఏంటి ఇది కూడా చాలా వరకు త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి సో అన్ని అన్ని రాయమని అడిగితే మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏవి అనేవి త్రీ మార్క్స్కి వస్తాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్ సో ఇది కూడా త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది సో మనకి ఈ యూనిట్లో చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రైట్ అవే మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మిషన్ వెర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ ఓకే ఇండెక్సింగ్ సో ఈ మూడు కూడా మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చే ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ సో మిగతా ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఏవైతే టాపిక్స్ చెప్తున్నానో గ్రైండింగ్ కానీ గురించి కానీ గేర్ మేకింగ్ కానీ మిల్లింగ్ కానీ ఈ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ కూడా మన ఛానల్లోనే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము ప్లేలిస్ట్ లింక్ సో మీరు దాని ద్వారా అన్ని టాపిక్స్ మీరు చూడొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రూ చదవండి యూనిట్ త్రీ ఏంటి అంటే గ్రైండింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇవేంటి అంటే గ్రైండింగ్ టాపిక్స్ అండ్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ రెండు కలిపి అందులో ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత సిలిండ్రికల్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏంటి సెంట్రలైస్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏంటి ఇవి చాలా చాలా ఈజీ టాపిక్స్ మీరు ఒకసారి ఆ టాపిక్ చూస్తే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో చాలామంది ఎక్కడ ఆగిపోతారు అంటే దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ తెలీదు డిజడ్వాంటేజ్ తెలీదు అలాంటి దగ్గర మీరు ఆగిపోతూ ఉంటారు అది వద్దు సో మీకు సపోజ్ వాట్ ఈస్ గ్రైండింగ్ అండ్ రైట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే గ్రైండింగ్ గురించి నీట్గా డయాగ్రామ్ వేసి దాని యొక్క వర్కింగ్ రాయండి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ మీకు గుర్తొస్తే రాయండి లేకపోతే లేదు కానీ ఆ గ్రైండింగ్ గురించి రాయడం వల్ల మీకు కొన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే సో వాట్ ఈస్ గ్రైండింగ్ తెలుసు నెక్స్ట్ సిలిండ్రికల్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏంటి సెంట్రలైజ్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏంటి త్రీ డిఫరెంట్ అబ్రెసివ్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సెంట్రలైస్ గ్రైండింగ్ ఏదైతే ఉందో లేదా సిలిండ్రికల్ గ్రైండింగ్ ఇది ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రైండింగ్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఈస్ గ్రైండింగ్ అన్నాం కదా సో ఇది మనకి త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్రెసివ్స్ ఇది త్రీ మార్క్స్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇన్ గ్రైండింగ్ వీల్ ఇది త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది స్టేట్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ గ్రైండింగ్ వీల్స్ ఇది కూడా త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది స్టేట్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏంటి సో ఇది త్రీ మార్క్స్ మెన్షన్ ది అబో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్ అండ్ సెంట్రలైజ్ గ్రైండింగ్ సో ఇది కూడా త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది లేదా ఒక్కొక్కసారి దీనిలో కలిపిస్తారు సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే ఈ మూడు త్రీ మార్క్స్ కలిపి మనకి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఓకే అందుకే ఇవన్నీ చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడికి గ్రైండింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇందులో మనం చదువుకోవాల్సింది మెయిన్ సిలిండ్రికల్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏంటి సెంట్రలైజ్ గ్రైండింగ్ ఏంటి నీట్గా డయాగ్రామ్ వేసి మనం దాని యొక్క వర్కింగ్ రాసినట్లయితే మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ అలా వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఆ గ్రైండింగ్ వీల్ ఎలా తయారు చేస్తారు అబ్రెసివ్స్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఏంటి సో ఇవి చదువుకున్నట్లయితే మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ చేతిలో ఉంటాయి త్రీ మార్క్స్ కూడా చేతిలో ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి హార్నింగ్ అంటే ఏంటి ల్యాపింగ్ అంటే ఏంటి సూపర్ ఫినిషింగ్ అంటే ఏంటి అవి సూపర్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెసెస్ గ్యాలమనైజింగ్ టిన్ కోటింగ్ అండ్ పార్క్ రైజింగ్ అండ్ యానడైజింగ్ సో ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్లు ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నట్లయితే మనకు ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చేతిలో ఉంటుంది లేదా ఇండివిజువల్గా ఈ మూడు కలిపి త్రీ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు ఈ మూడు కలిపి త్రీ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఇది జస్ట్ మీకు హార్నింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి మీరు చూడండి మన ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఒకసారి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఇవన్నీ మిస్ అయినప్పుడు
ఓకే నేను చెప్పి అన్నీ కూడా డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ సో ఒకసారి నీట్గా చదువుకోండి ఓకే సో మోడ్రన్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి చాలా చాలా ఈజీ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇందులో మోడ్రన్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్కువగా మనకి ఏంటి అంటే త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తాయి అంటే డిస్టింగ్ విస్ బిట్వీన్ నాన్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయమని అడుగుతారు త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఈ స్టేట్ది రెండింటికి కన్వెన్షనల్కి నాన్ కన్వెన్షనల్కి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్ వర్కింగ్ మెషిన్ సో ఇది ఇందులో కవర్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రైట్ అవేగా ఎలా వస్తాయి అంటే అల్ట్రాసోనిక్ మెషినింగ్ ఎలా అవుతుంది ఆ ఎక్విప్మెంట్ దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ మిషినింగ్ ఎలా అవుతుంది దాని యొక్క ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లేదా అబ్రెసివ్ జెట్ మిషినింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది లేదా లేజర్ బీమ్ మిషినింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ కెమికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ కెమికల్ మిషనింగ్ ఎలా అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఓకే సో మీరు ఈ మోడ్రన్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ చూసినట్లయితే మనం ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో చాలా వరకు ఇవే ఇస్తూ ఉంటారు అల్ట్రాసోనిక్ మిషనింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అనమాట ప్రాబిలిటీ ఇచ్చేది సో దాని తర్వాత అది కాకపోతే అబ్రెసివ్ జెట్ మిషన్ కానీ లేజర్ మిషనింగ్ కానీ కెమికల్ మిషనింగ్ కానీ సో ఇలా సింపుల్ సింపుల్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఈ యూనిట్లో మనకు కవర్ అవుతాయి ఇవి కాకుండా అప్పుడప్పుడు అందులో ఉన్న వేరే మిషన్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఒకసారి మీరు చదివితే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇవి మాత్రం ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ జిగ్స్ అండ్ ఫిక్సర్స్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి జిగ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క టైప్స్ ఏంటి ఫిక్సర్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క టైప్స్ ఏంటి వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం లొకేటింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో ఈ లొకేటింగ్ మెథడ్స్కి అండ్ డివైజెస్కి ఎయిట్ మార్క్స్కి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్లాంపింగ్ క్లాంపింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇది త్రీ మార్క్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాంప్స్ సో ఒక్కొక్కసారి రెండు కలిపి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్కి వచ్చేది ఏంటి అంటే జిగ్ బోరింగ్ మిషన్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రాయమని అడుగుతారు ఎయిట్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ జిగ్ బోరింగ్ మిషన్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఇది త్రీ మార్క్స్ లేదా ఒక్కొక్కసారి రెండు కలిపి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డీటెయిల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఫ్రంట్ మిషన్ సో ఇది ఎయిట్ మార్క్స్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపి ఓకే అండ్ డిస్క్రైబ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇది త్రీ మార్క్స్కి వస్తుంది సో ఇందులో జా సాధారణంగా మీరు ఆ నాలుగు యూనిట్లో కవర్ చేసిన తర్వాత త్రీ మార్క్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దాని తర్వాత ఎయిట్ మార్క్స్ దాని గురించి ఆలోచించండి చదువుకోండి ఓకే సో మెయిన్ ఆ ఫోర్ యూనిట్స్ చదువుకున్నట్లయితే మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది ఇది కూడా యాడ్ అయితే దానికి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది మనకి ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ టూలో ఏం చదవాలి అండ్ అవి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఏవైనా వాళ్ళకి కావాల్సిన టాపిక్స్ ఉంటే అక్కడ మెన్షన్ చేయండి సో ఆ వీడియో మేము చేయడం జరుగుతుంది అందరూ కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మన ఛానల్కి యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక టెలిగ్రామ్ యాప్ ఉంది గ్రూప్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ ఒక సీక్వెన్స్లో అక్కడ అందులో ఉంచడం జరుగుతుంది సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్